हेलो मैम हेलो हेलो क्या मैम ओके
ഹലോ ഹലോ എന്നെ കേൾക്കാവോ സാറ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഈ മൈക്ക് ഇതില്ല ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് പറയുമ്പോ ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ വരാം ഞാൻ അതിൽ തന്നെ വരാം യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചത് ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം സാർ അവിടെ സൗണ്ട് കൂട്ടി വെക്കണം ഹലോ സാർ സൗണ്ട് ഇല്ല സാർ സൗണ്ട് ഇല്ല സർ കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട്
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังไปเรียนแเดี๋ยวโอ้ยที่ปะเรียนเอาคอร์ชูดะคอร์ชูดะตัวมาดีตัวเองมาดีโอเคนะครับอีพอโอเคนะเลยโอเคโอเคโอเคอ่านั่นนี่เรื่องอะไรจีเซมโอเคตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะไม่เลยโอเคโอเคเซมสมเด็จพระสาธิตกัลเอ็นวิเชตย์อาสปดมาคีเหตุตัวตัวเวลาเกิดเวชนาเกณฑ์ธรรมนาฏติวิรุณนาทรีดีนาคาร์เชกับปริชินนาปริบาลีเดอเอวสานเดวสมัยเอ็นนะนั่นมุกนาลีคลาสกัลลานะสัจจิกิริชิริกินัดไทยทุ่มดีสาธิตกัลซีดีบีสกีมุกัลอีนามแอกรีอินชูเรนซ์แอกรีบิสเนสอินคูเบชันเอ็นวิอานัดอาทิตย์คลาสนัยกินัดที่บีอาสิสแตนด์ดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งสตีเคสเซบาสเตียนอวรกลานะนาฬิกาเรียบีปันเนมเอกลีมาอีเดินทับไปถ้าทีบีทุกปีเราทำวันชั่งอะไรเซฟนั้นมาอันนี้สติกินาเดียฮัมนุ่งลูกเอเวอร์คุมวันละเรื่องวิชาดมาอีอีวิชาเงลเล็กๆเช่นปารันยาเดรีกีสารวัยต์นุ่งลูกเนื้อรถสัมชิงเงลจอดิกีมเชียร์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เนี่ยอาทิตย์เชื่อชั่มนั่นมันก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องดิสคัชชั่นเวกยามนิ่งเราค่ะปาร์ติซิปเอทีนั่นค่ะทุกสัมเชียงเราเนี่ยสัมเชียงนิวายร์นั้นวันที่ตัวอันวันที่ตอนนั้นคอร์สตัวมีอยู่ด้วยกันนะอาพอลี่มุปปัดมินิชูกันด้วยนั่นมันก็เกิดเช่นอันบัดอันบัดตอนนั้นสไลด์ก็เลยพอกันนะอาพอลี่คูรัลนิ่งเราคูรัลตาลพิเรียมอนดันนั้นตัวนั้นนะเอ็นิคตัวนั้นนั้นสไลด์ก็เลยคอร์สคูรัลสมัยเอ็ดกุมอะไรนั้นนั่นมันเกิดเวกัตสิสารก็คุยกันเลยซาวน์เดอร์คุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันเลยคุยกันอ่าปัจจุบันปฏิญาณอะไรปารายุยานาลีเกียริบิกสันบอร์ดเลสชันเดอร์ครานาบุลีเนี่ยคูดเลปารายินเดลีอาเกเดชมุปปะดมุปปะดมุปปะตีรันด์วัชชะเทเลเรนาลีเกียริบิกสันบอร์ดเลยเนี่ยนี่ปรากฏขึ้นโน่เนี่ยนาลีเกียริบิกสันบอร์ดเนี่ยคุริชเอเดนัมสไลด์กันเลยเนี่ยประธานปัตตาการิงกันลงนั้นปารายุตอดเองก็ได้นี่ก็เลยพัลลาร์คูอาริยาวันนั้นบอกเลยนาลีเกียริบิกสันบอร์ดอายติตุลายติเอเดบัตติอันปัดเลยโอริโอปาร์ลามีนต์อาคชิมุขเอเนรูบีกิริเคปัตตาดานพอดีนั่นเดี๋ยวนานาเรื่องบิดเจ้าสัตย์ยังบอกเนี่ยอาลีเดอร์รูบีเอร์นั่นบอกเลยว่ามาดุสต์จานุวิริพอดีนั่นน้ำบอลเชอร์ริกิมบอกเนี่ยนาลพุทธวัชชมีสาบันนั้นโปรดติดชิตนาลีเกเรเมฆเลยโปรดติดชิตนาลพุทธวัชชมตะเกียร์นาลีเกเรเมฆเลยอยู่ด้วยสมกรรมายวิกัสเนมานะนาลีเกเรวิกัสเนมบอร์ดินเดสาบันนั้นอุดเดชมนาลีเกเรวิกัสเนมบอร์ดินเนี่ยโคชีลานั่นเดียร์อาสตานัมคูดาดนาลีรีจิโนลอฟฟิสอันด์สมรณะที่เชนเนย์ลงด้วยอาสามิลกอฮัตตีบีฮาริปาร์นั่งกันนั่นล่ะรีเจนลอบบิสุอันจูสเตจเซ็นเตอร์ดมประธานปัตตานาลีเกอร์คริชินาดักกันด้วยสัมสานเองก็ล็อกกันตั้งเนี่ยนั่นมันคือรีเจนลอบบิสันเองก็สเตจเซ็นเตอร์ก็ลงด้วยกูด้าเดปัจจุบันนี้ดีเอสพีฟาร์มก็เลยเดมอนสเตชันเอ่อซีดเดมอนสเตชันและซีดโปรเคอร์แมนด
ഡി എസ് പി ഫാംസുകൾ നമുക്കുണ്ട് അത് പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് അത് ട്രഡീഷണൽ ഏരിയയിലും ഉണ്ട് നോൺ ട്രഡീഷണൽ ഏരിയയിലും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടാതെ സാറേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇത് കൂടാതെ നാളികേര വികസന ബോർഡിന് മൂന്ന് ചെറിയ ഓഫീസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതിന് മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കം ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസാണത് മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് ലൈസണിങ്ങും മറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സെന്ററാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ലാബുണ്ട് അത് ആലുവ എറണാകുളത്തിനടുത്ത് ആലുവായ്ക്കും അടുത്ത് വാഴക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബാണ് നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബാണത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടാൻ പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണത് കൂടാതെ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയൊരു ഓഫീസാണ് അത് നമ്മുടെ ഇ സി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇ സി മാർക്കറ്റിന് അകത്ത് തന്നെയാണ് ആ ഓഫീസ് ഇനി നമ്മുടെ ലോക നിലവാരം നാളികേര മേഖലയുടെ ലോക നിലവാരം അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നാളികേര കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ഏരിയ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ അല്ല പക്ഷെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏകദേശം ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിലാണ് അതിന് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയും ഫിലിപ്പൈൻസും ആണ് അവർ ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം ലോകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വീതം ഇൻഡോനേഷ്യയും ഫിലിപ്പൈൻസും ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയാണ് വളരെ നാളികേര കൃഷിയിലും സംസ്കരണത്തിലും മൂല്യവർദ്ധനവിലും വളരെ പേരുള്ള രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക പക്ഷെ ശ്രീലങ്കയുടെ നാളികേര ഉൽപാദനം ലോക നാളികേര ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ മൂന്നര ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ നാളികേര ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നാളികേര മൂല്യവർദ്ധന ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ധാരാളം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡിൽ എന്തുമാത്രം നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാളികേര തായ്ലൻഡിലെ ഉൽപാദനം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം ലോകത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെ ആണ് തായ്ലൻഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട നാളികേര ഉൽപ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ നാളികേര ഉൽപാദനവും ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എന്തുമാത്രം മൂല്യം ഉണ്ടെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുമ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഏകദേശം ലോകത്തിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യക്കണക്ക് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നും ഫിലിപ്പൈൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിലൊന്നും ഏകദേശം ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ കണക്ക് പറയുകയാണ് ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലോകത്ത് കയറ്റുമതി നടക്കുന്ന നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൊത്തം മൂല്യമെടുത്ത അതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ മൂന്നിലൊന്ന് ഉൽപ്പാദനത്തിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ളതും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാളികേര കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരായിരം മില്യൻ നട്ട്സ് ആണ് പ്രതിവർഷ ഉൽപാദനം ഇരുപത്തോരായിരം മില്യൺ നട്ട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിവർഷ ഉൽപാദനം അത് മൂന്ന് ലക്ഷം മില്യൺ രൂപയാണ് ജി ഡി പിയിലേക്ക് നമ്മൾ നാളികേര മേഖലയുടെ സംഭാവന മൂന്ന് ലക്ഷം മില്യൺ രൂപയാണ് ഇഞ്ചൻ രൂപയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് മില്യൺ ഹെക്ടർ സ്ഥലം നാളികേര കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലം പതിനാറ് സ
ഈ നാളി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നാളികേര കൃഷിയുടെയും ഉൽപാദനത്തിൻ്റെയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാളികേര കൃഷി നടക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു വേണേൽ പറയാം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹനവും നമ്മൾ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനത്തെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ടുകൂടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇതോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാളികേര മേഖലയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് കോടിയാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ കയറും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ കയറും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നാളികേര മേഖലയുടെ സംഭാവന കയറ്റുമതിയിലേക്ക് വരുന്ന നാളികേര മേഖലയുടെ മൂല്യം കയറ്റുമതി മൂല്യം അതായത് കയറ്റുമതി മൂല്യം കയറ്റുമതി നടക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ നാലായിരം കോടി കഴിയും നാലായിരം കോടി കഴിഞ്ഞൊരു കുറച്ചു കൂടി കൂടുതൽ കാണും കാരണം ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടിയോളം കയറും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കൃഷിയും ഉൽപ്പാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കണക്കാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വെബിനാർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ സംരംഭകരായിരിക്കും കൂടുതൽ പേര് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് മലയാളത്തിൽ ഈ വെബിനാർ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലും സംരംഭകർ മലയാളികളായിരിക്കാം കേരളത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എന്തുമാത്രം ഏരിയായും എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദനവും എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏഴായിരത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇത് കാരണം ഏരിയ ആയിരം ഹെക്ടറിലാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഹെക്ടർ തെങ്ങ് കൃഷിയുണ്ട് ഉൽപ്പാദനം ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് മില്യൺ നട്ട് അതായത് ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് കോടി എന്ന് പറയാം ഉൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒരു ഹെക്ടറിൽ പതിനായിരം പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയും ഏകദേശം അതായത് ഒരു ഹെക്ടറിൽ നാളികേര ഉൽപ്പാദനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം തേങ്ങയാണ് അത് ദേശീയ ശരാശരിയോട് ഒപ്പമാണ് ദേശീയ ശരാശരിയും വരും പതിനായിരം തേങ്ങയോളം നമ്മുടെയും പിന്നെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത പതിനായിരം ഏകദേശം തുല്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസായ സംരംഭകരായിട്ട് ഉള്ള ശ്രോതാക്കൾക്ക് അറിയണം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ല ഏത് നാളികേര കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങ അറ്റം മുതൽ ഇങ്ങ അറ്റം വരെ നാളികേര കൃഷിയുണ്ട് തെങ്ങ് കാണാം തേങ്ങ കാണാം നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കാണാം പക്ഷേ എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എൻ്റെ പരിമിതമായ പരിചയം വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാളികേര അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും നാളികേരം മാർക്കറ്റബിൾ സർപ്ലസ് ഇല്ല ആയിരിക്കില്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതായത് നാളികേരം ഉൽപ ഉപഭോഗത്തിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്നതാണ് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജില്ലയിലെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വരാവുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ചില ജില്ലകളിലേലും നമുക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ നാളികേര അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന് ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയും കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ പറയാ ജില്ലകളിലായി ഇടുക്കി എറണാകുളം കൊല്ലം കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട വയനാട് ഈ ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇടത്തരമോ വലിയ യൂ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ നാളികേരം ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ ജില്ലകളിലൊക്കെ പക്ഷേ ഏറ്റവും സാധ്യതകൾ നാളികേരം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതകളുള്ള ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ സാധ്യതകളുടെ രീതിയിലല്ല ഞാൻ ജില്ലകളുടെ പേര് പറയുന്നെങ്കിൽ കൂടി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ ഇത്തരം ഈ ഏഴ് ജില്ലകളിലായിരിക്കും നാളികേര അധിഷ്ഠിത വ്യവസ
നമ്മൾ കയറ്റുമതി വ്യവസായികൾക്ക് കയറ്റുമതിക്ക് വേണ്ടി നാളികേര വികസന ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്ന സഹായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാളികേര വികസന ബോർഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാളികേരവും നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹനം നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ചുമലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം നാളികേര വികസന ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുള്ള നാളികേര ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിക്കാരെല്ലാവരും നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും തങ്ങൾ നടത്തുന്ന കയറ്റുമതിയുടെ കണക്കുകൾ യഥാസമയം നാളികേര വികസന ബോർഡിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതാണ് ആ നിയമം പറയുന്നത് ആ ഓർഡർ പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും കയറ്റുമതിക്കാർ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നാളികേര വികസന ബോർഡിനെയും മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പലരും ധരിച്ചതുപോലെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നാളികേര മേഖലയിലെ കയറ്റുമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ധാരണ കയറും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മാത്രമേ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ശരിയുമായി നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി എടുത്താൽ കയറും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ നാളികേര കാമ്പും ചിരട്ടയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വെള്ള ഊക്കുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നാളികേര വികസന ബോർഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ആയതിന് ശേഷവും നാളികേര മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാളികേര വികസന ബോർഡിലെ ടെക്നോളജി മിഷൻ പദ്ധതികളിലൂടെ ധാരാളം സംരംഭകരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തും മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിലും ധാരാളം നാളികേര സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുകയും കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നാളികേര അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറും കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ നല്ല കയറ്റുമതി ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡുകൾ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ തന്നെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയും ചെറിയൊരു സെക്ടർ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ അതിന് പ്രധാന ഒരു കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നാളികേര ഇത്രയും കയറ്റുമതിക്കാർ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കയറ്റുമതിക്കാരൊക്കെ ചെറുകിട കയറ്റുമതിക്കാരാണ് അത് ഞാൻ പറയും ഒരു പക്ഷേ നാളികേര വികസന ബോർഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ആകുന്നതിന് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലായ കാർഷിക എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിലോ അല്ലെ കൊയർ ബോർഡിലോ അല്ലെ സ്പൈസസ് ബോർഡിലോ ഒന്നും ഇത്രയും രജിസ്റ്റേർഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇല്ല കാരണം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ബിഗ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം നാൽപ്പതോ അൻപത് കോടിയേലും മിനിമം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നാളികേര മേഖലയിൽ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ടൈനി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു ഡസൺ പേരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടിയോ അതിൽ താഴെയോ എക്സ്പോർട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരും തൊഴിൽരഹിതരും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും എക്സ്പോർട്ടേഴ്സായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരൻ തന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുള്ളത് വല്ല വളരെ ആശാവഹമാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ മറ്റ് പല പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് കൗൺസിലുകളാണ് എന്നാൽ ചില കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡുകളുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡിനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി റബ്ബർ ബോർഡാണ് നോക്കുന്നത് സ്പൈസസിൻ്റെ സ്പൈസസ് ബോർഡ് നോക്കും കൊയറിൻ്റെ കൊയർ ബോർഡ് നോക്കും പിന്നെ മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ എം ബി ഡി എ നോക്കും അങ്ങനെ എല്ലാമാണ് കോഫി ബോർഡും ടുബാക്കോ ബോർഡും ടീ ബോർഡും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ വളരെ കാലം അപ്പീഡായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നാളികേര വികസന ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം 
എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കും ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻസെൻറ്റീവുകൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെ കിട്ടുവാൻ അർഹത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പച്ച തേങ്ങ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പച്ച തേങ്ങ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എം ഇ ഐസ് എന്ന് പറയും മെർച്ചൻറ്റൈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം അഞ്ച് ശതമാനം എഫ് ഒ ബി വാല്യൂവിൻ്റെ എഫ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ ഓൺ ബോർഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനൊരു നാളികേര കയറ്റുമതിക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ് നഷ്ടപ്പെടും അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മോശം തുകയല്ല ഒരു കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് അതാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ കയറ്റുമതിക്കാരും അവരവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കയ്യിലോട്ട് ഞാൻ വരിക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം എക്സ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആർ സി എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം കിട്ടാനുള്ള പാസ്സാണ് പാസ്ബുക്കാണ് അത് കിട്ടാത്ത ഒരാ അത് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ആനുകൂല്യം ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പം എന്ന് സാധാരണ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നാളികേര ബിസിന ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന മാത്രമാണ് അത് മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ കയറ്റുമതിക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധിയായ പല പദ്ധതികളും നാളികേര ബിസിന ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് അതൊരു പ്രധാന ഒരു സഹായം കയറ്റുമതിക്കാരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രദർശനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര എക്സിബിഷൻസ് ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ വാണിജ്യ മേളകൾ അതുപോലെ ബീച്ച് ബയർ സെല്ലർ മീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന മീറ്റുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ കയറ്റുമതിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരത് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ചെലവിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഒരു പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു സഹായം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണന മേളകളിൽ പങ്കെടു ഈ കയറ്റുമതിക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിൽ രണ്ടോളം മേളകൾ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ദുബായ് ഫെസ്റ്റിന് പങ്കെടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒമാനിൽ ഇവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു പിന്നെ ബാലിയിലൊരു അന്താരാഷ്ട്ര മേള നടന്നു അവിടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആറോളം അന്താരാഷ്ട്ര മേള മേളകളിൽ വാണിജ്യ മേളകളിൽ നമ്മുടെ കയറ്റുമതിക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷവും അത്തരം മേളകൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല മേളകളും വെർച്വൽ മേളകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ വെർച്വൽ ഈ ട്രേഡ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കയറ്റുമതി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നേ തേടിയതിന് ശേഷം കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നാളികേര വികസന ബോർഡ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കയറ്റുമതിക്കാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ അന്താര അതായത് ലോക വിപണിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രധാന മത്സരക്ഷമത വിലയിൽ മാത്രമല്ല ഗുണത്തിലുമാണ് നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ലോക വിപണിയിൽ വിപണനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ വിലക്കുറവിൻ്റെ പേരിൽ ആരും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചില നിസ്സാരപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാല്യൂ മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിലയിൽ മത്സരക്ഷമതയിലുപരി ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ലോകത്തെ നാളികേര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തായ്ലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തായ്ലൻഡോ ഈവൻ ഫിലിപ്പൈൻസോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ
ഇത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള കമ്പനികൾ വരില്ലെന്നാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു അപാകത ഞാൻ അപാകത എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു പോരായ്മ ആ ഒരു പോരായ്മ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നാളികേര വികസന ബോർഡ് ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതി പ്രകാരം അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്ന ചെലവിൻ്റെ പകുതി അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായ പദ്ധതിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു പോകുന്നു സോറി ക്ഷമിക്ക അടുത്തത് ഈ ബയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കും സാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അംബാസഡർ മുഖേനയൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി കൊമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസർമാർ നിയുക്തര ഓഫീസർമാർ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡുകൾ പലപ്പോഴും വരുന്ന ഈ മേ ഈ രീതിയിലൊന്നുമല്ല കൂടുതലും നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബിസിനസ്സുകൾ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രോഷറുകൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല വെബ്സൈറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കി ആണ് പലപ്പോഴും വ്യവസായ വാണിജ്യ അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാളികേര വികസന ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവേഷണ രംഗത്ത് സി പി സി ആർ ഐ പോലെ തന്നെ വികസന നാളികേര കൃഷിയും സംസ്കരണ വികസന രംഗത്തെ ഏജൻസിയായ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിക്കവാറുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എത്തും നാളികേര വികസന ബോർഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ കാണാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളികേര വികസന ബോർഡിലായിരിക്കും അന്വേഷണം വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ അയക്കാനും ഒക്കെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പോളിസി ഡിസിഷൻ നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാളികേര മേഖലയിലെ നയപരമായ രൂപീകരണത്തിന് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നാളികേര വികസന ബോർഡിനുണ്ട് പലപ്പോഴും എക്സ്പോർട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോളിസി ഡിസിഷനെ എടുക്കാൻ ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ സാഫ്റ്റ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം സാഫ്റ്റ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വളരെ വില കുറഞ്ഞ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് പൗഡർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു സമയ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറിലേറെ വരുന്ന ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് പൗഡർ യൂണിറ്റുകൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലായ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് പൗഡറിന് മിനിമം ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഏർപ്പെടുത്തണം നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപ അനുസരിച്ച് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡി സി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുകയും ഗവൺമെൻറ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വരും സ്ലൈഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ ഇമ്പോർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് പൗഡർ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം അങ്ങനെ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സെമിനാറുകൾ നടത്തുന്നു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളുണ്ട് എവിടെ അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ്
അവരിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുകളൊന്നും നോക്കി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നാളികേര മിശ്രം ബോർഡിനെ എക്സ്പെർട്ട് മോഷൻ കൗൺസിൽ ആക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ സെപ്റ്റംബർ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്കാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇതുവരെ നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാളികേര ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിക്കാർ ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അയാളെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ടർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് അതിന് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസിലാണ് ആ ഓഫീസിന് ഏതാണ്ട് രാജ്യത്ത് മുപ്പത്തിനാലോളം ഓഫീസുകളുണ്ട് റീജിയണൽ അതോറിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് കാക്കനാടാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ കേരളവും ലക്ഷദ്വീപും വരും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്കാർ ഐ ഇ സി കോഡ് എടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചിയിലെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷമാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആർ സി എം സി എടുക്കുക രജിസ്ട്രേഷൻ കം മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവും മുരളി സാറെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുരളി സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ രാജ്യത്ത് നടന്ന എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റുകൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതിയിരിക്കുന്ന ചിരട്ടയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചിരട്ടക്കരിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഉത്തേജിത കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരം മെട്രിക് ടൺ ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂല്യം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോടി രൂപയാണ് ആകെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോടി മുത്തേജിത കാർബൺ ആണ് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം പിന്നീട് അതിന് തൊട്ട് പുറയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സീരിയൽ നമ്പർ അഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ ഗ്രേറ്റർ കോക്കനട്ട് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കണ്ടെയ്നറുകൾ കണക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് പല മറൈൻ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സും മറ്റ് പല ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികം പേർക്ക് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോകുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയിലോട്ടല്ല കൂടുതലായിട്ടും കൂടുതലും പോകുന്നത് യു എസ് എ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് അയർലാൻഡ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് പോകുന്നുണ്ട് അത് അത് തന്നെ ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി വളരെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉൽപ്പ അതായത് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ വില അല്പം ഉയർന്നു നിന്നാലും ഈ കയറ്റുമതിയിൽ കുറവ് കാണുന്നില്ല മറ്റു പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അതല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെ കൊപ്ര കയറ്റുമതി വരുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര വില ഉയർന്നു നിന്നാൽ പൊതുവെ കയറ്റുമതി കുറയും ലോക വിപണിയിൽ മത്സരക്ഷമത കുറയുമ്പോൾ കയറ്റുമതി കുറയും പക്ഷെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുശേഷം ഈ ഫ്രോസൺ ഗ്രേറ്റ് കോക്കനട്ട് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഫ്രഷും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചത്തേങ്ങ വന്നിരുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ തേങ്ങയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോ അല്ലെ നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവരൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് ശ്രീലങ്ക എന്നുള്ള തേങ്ങയാണ് പക്ഷെ ആ സ്ഥിതി മാറി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ തേങ്ങ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുറവാണ് കേട്ടോ തമിഴ
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ പോകുന്നത് അത് പതിനായിരം ടണ്ണിന് താഴെ ഒരു വർഷം പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ ട്രൈ കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോൾ കൊപ്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് പോകുന്നത് അത് ട്രൈ ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നു അത് കുറെ ഈ ഈ കണക്കിനകത്ത് കുറെ അധികം പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കണക്കുകളിലകത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ദുബായി പോയിട്ട് ദുബായ് ജബർ അലി പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ റീപാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും പിന്നെ സിംഗപ്പൂര് കുറച്ച് ചൈനയിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഉൽപ്പന്നം ചൈനയിൽ ചില സൂപ്പുകൾ വെക്കാൻ ഈ ട്രൈ കോക്കനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രൈ കോക്കനട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ കൊപ്രായും ഇതുപോലെയാണ് നല്ല കൊപ്ര എഡിബിൾ ഗ്രേഡ് കൊപ്ര പാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ചൈന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതും കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്ര നല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും പോകുന്നത് ദുബായ് പോർട്ട് വഴിക്കായിരിക്കും ഉൽപ്പന്നം കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഷെൽ ചാർക്കോൾ ആണ് ഷെൽ ചാർക്കോളും വളരെ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി പോകുന്നില്ല അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഷെൽ ചാർക്കോളിനും വലിയ ഉപയോഗമുണ്ട് കാരണം ധാരാളം ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ യൂണിറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അവരുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് ഷെൽ ചാർക്കോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വിപണി തന്നെ വലിയ ഒരു വിപണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം കയറ്റുമതി പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരം ടണ്ണോളം ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കോടിയുടെ കയറ്റുമതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇറക്കുമതിയെ കുറിച്ചുകൂടെ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ണാക്കാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് കാലിത്തീറ്റ ഉൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിണ്ണാക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ആ കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻ ശ്രീലങ്ക എന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മെട്രിക് ടൺ കൊപ്ര പിണ്ണാക്ക് ഈ രാജ്യത്തോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷെൽ ചാർക്കോളുണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്കുമതി അല്ല ആക്ച്വലി അത് പല പലപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനകത്ത് നിന്ന് റിജക്ഷൻ വരുന്ന സാധനത്തെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് അല്ല പിന്നെ അടുത്തത് കൊപ്രയാണ് കൊപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കൊപ്ര ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പതിമൂവായിരത്തോളം ടണ്ണ് കൊപ്ര ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പക്ഷെ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ടണ്ണും ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം രാജ്യത്തെ വെളിച്ചെണ്ണ കയറ്റുമതിക്കാരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡ്വാൻസ് ഓതറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി അതനുസരിച്ച് കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുമതിയുണ്ട് ആ അനുമതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വെളിച്ചെണ്ണ കയറ്റുമതിക്കാർ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പതിനെട്ടായിരത്തോളം വെട്ടിട്ടൻ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഡംപ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിക്ക് ശേഷം ഇറക്കുമതി വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നിർമ്മാതാക്കളൊക്കെ അത്യാവശ്യം സന്തോഷവാന്മാരാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആകെ എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഇറക്കുമതി ഇനി എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും കോക്കനട്ട് മേഖലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പക്ഷെ ഇതിലും കൂടുതൽ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സിനും പിന്നെ ഫാബ്രിക്സിനും എല്ലാം എം എസ് എം ഇ സ്കീലുള്ള പല പ്രൊഡക്ട്സിനും ഉണ്ട് അതുപോലെ നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം
അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഫ്യൂവല് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആഭ്യന്തര ടാക്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മത്സരക്ഷമത കൂട്ടുക അല്ലാതെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന മൂല്യ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മൂല്യം അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഇനി രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവൂല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ അപ്പോൾ ഈ സ്കീമിന് എം ഇ എ സ്കീമിന് പകരം പുതിയൊരു സ്കീം വരികയാണ് ആ സ്കീമിന്റെ പേര് ആർ ഒ ഡി ടി ഇ പി എന്ന് പറയും റെമിഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഈ വർഷം ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും എത്ര ശതമാനം വീതം റേറ്റ് റിബേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി മുൻ സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള സാറാണ് അതിൽ ചെയർമാനായിട്ട് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കയറ്റുമതിക്കാർ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നാളികേര മേഖലയിലെ കയറ്റുമതിക്കാർ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം നിങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചെലവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി തന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ നാളികേര വികസന ബോർഡിനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും മതിയായ സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിട്ടാനും ഉപകരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇൻസെന്റീവ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നതിനുള്ളത് ഇപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് പത്തിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ആയിരുന്ന എക്സ്പോർട്ട് കൂടി 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 വന്ന രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലായി പക്ഷെ പിന്നീട് കുറഞ്ഞു അത് സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വരെ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പതി പത്ത് മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാളികേരത്തിൻ്റെ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിലയോടെ ഏകദേശം കടപിടിക്കുന്ന ഒരു വിലയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം പതിനാറ് പതിനേഴിന് ശേഷം ആഭ്യന്തര വില ഞാൻ ആഭ്യന്തര വില കൂടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ വെച്ച് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വില വളരെ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം രണ്ടര മടങ്ങോളം ഇൻഡോനേഷ്യ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദന രാജ്യങ്ങളായ ഇൻഡോനേഷ്യ ഫിലിപ്പീൻസ് വെച്ച് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര ഇരട്ടി വിലയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാളികേരത്തിൻ്റെ വില അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ വിലയിലെ മത്സരക്ഷമത കുറഞ്ഞു അതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കയറ്റുമതി കുറയാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന പദ്ധതിയുണ്ട് ആരെങ്കിലും നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് അതിൻ്റെ വരുന്ന ചെലവിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം പരമാവധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് റീബിൾഡ് ചെയ്യാൻ ബോർഡിന് പദ്ധതിയുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആഭ്യന്തര മേളകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ അവസരങ്ങൾ വലിയ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യമേളകൾ കൂടുതലും ഭക്ഷ്യമേളകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യമേളകളിലൊക്കെ തന്നെ നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ വലിയ സ്റ്റാളുകൾ എടുക്കും നാളികേര വികസന ബോർഡ് വലിയ പവിലിയൻ എടുക്കും കോക്കനൻ പവിലിയൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മേ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സ്റ്റാളുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പവിലിയൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും അങ്ങനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറാണ് എല്ലാ മൈക്രോ ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പോയി ഡൽഹിയിലോ കൽക്കട്ടയിലോ ബോംബെയിലോ ഉള്ള വലിയ വിപണന മേളയിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടി വരുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ അവർ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഡെയിലി അലവൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ഈ മേള നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള തേർഡ് ഡേ സി ട്രെയിൻ രണ്ട് പേർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വിധമാണ്
അൻപത് ശതമാനം പരമാവധി എഴുപത്തിയായിരം രൂപ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഡൊമസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിൽ വിദേശ മേളകളിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സ്പേസ് റെൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് പ്രോഗ്രാമിലും ആറ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിനും നമ്മൾ ചെയ്തത് നാളികേര ബിസിനസ് ബോർഡ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റോൾ എടുത്തു കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മേളകളിലെ സ്റ്റോളിൻ്റെ റെൻറ്റ് വലിയതാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഴുപത്തിയായിരം രൂപയിലൊന്നും ഒതുങ്ങൂല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോളിന് സാധാരണ വരുന്ന ത്രീ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ വരുന്ന ഏരിയയിലെ സ്റ്റോളിന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിലവ് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് തന്നെ സ്റ്റോൾ എടുത്ത് ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഐ ഐ ടി പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പിഡ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷനിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ഇന്ത്യ പവലിയനിലാണ് നമ്മൾ ഈ സജ്ജീകരണം ഒരുക്കുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കിട്ടാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് പങ്കെടുത്തവർക്കൊക്കെ ധാരാളം പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇനി ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉൽപ ഈ നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കുറച്ച് കൂടിയ സഹായമുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കു സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പദ്ധതി ചിലവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സഹായവും നമ്മൾ നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് അത്രയും ചില കൊടുക്കൂല അൻപത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പരമാവധി ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കും അത് സാധാരണ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പാദകൻ പുതിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ച് ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വിപണിക്കറിയില്ല മാത്രമല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ചെലവുകൾ വരും പരസ്യത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ധാരാളം ചെലവ് ആ ഒരു സഹായം ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ആസ്പദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചില കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ മാത്രം സമയം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അടുത്തത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടു കിയോസ്ക് അതായത് നാളികേര ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനുള്ള കിയോസ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നാളികേര വികസന ബോർഡ് സഹായം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്ന കിയോസ്കിന്റെ ചെലവിന്റെ അൻപത് ശതമാനം പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർക്കും നമ്മൾ ഈ സഹായം കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് താഴെ എന്ത് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാത്തവർക്കും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ഉൽപ്പ വിപണനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്ത് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഒരു നല്ല മനോഹരമായൊരു ബൂത്ത് നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അറൈവൽ റൈവലാണോ അറൈവൽ സെൻറ്ററിൽ പോയി കാണാം ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം എട്ട് മാസം ആയിട്ട് അവർ പോയിട്ടില്ല അവിടെ വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ട് അവർ സ്റ്റോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റോളിന് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ എയർപോർട്ടിലോ സിറ്റിയിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് ഒരുക്കുന്ന കിയോസ്കുകൾക്ക് അതിന് വരുന്ന ചിലവിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി അടുത്ത ഒരു പദ്ധതി അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ചൊരു പദ്ധതിയാണ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പദ്ധതിയാണ് അതും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നാളികേര മേഖലയിലെ സംസ്കരണ മേഖലയിലെ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും നാളികേര മേഖലയിലെ പുതിയ സംസ്കരണ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്കിൽഡ് ആയിട്
ഈ ഒരു ബാച്ചിന് പത്ത് പേരുടെ ഒരു ബാച്ചിന് നമ്മൾ പരമാവധി ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ട് ബാച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം നമുക്ക് നാളികേര വികസന ബോർഡ് കൊടുക്കും ഈ സഹായ പദ്ധതികളെ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ പുതിയ സംരംഭകർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ കയറ്റുമതിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മറ്റ് എല്ലാ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിനെ പോലെ തന്നെ നാളികേര വികസന ബോർഡും എക്സ്പോർട്ട് എക്സലൻസ് അവാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒൻപത് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സലൻസ് അവാർഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രൈസ് മണി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സലൻസ് അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആൾക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലതാമസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അധികം താമസിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലെ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഇത് കണ്ടോ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് അറുപത്തി ഓരായിരം ഇത് ആയിരത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് തൗസൻഡ് മെട്രിക് ടൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അറുപത്തി ഓരായിരം മലേഷ്യ മലേഷ്യ സത്യത്തിൽ കോക്കനട്ട് തന്നെ ഇല്ല വളരെ കുറച്ചേ മലേഷ്യയിലുള്ളത് എന്നിട്ട് അവർ പോലും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം മെട്രിക് ടൺ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക അപ്പം അത്രയും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കയറ്റുമതി പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ബഹു ഭൂരിപക്ഷ ശതമാനവും രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നല്ല വില കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പാദകർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വിൽക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയാണ് ഇത്രയും കയറ്റുമതി സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി മോശം വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടും അതിനകത്ത് എച്ച് ഡി എൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും പിന്നെ വലിയ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കും അതുണ്ടാക്കും ഇതുണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ കേട്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇത്രയും വലിയ കയറ്റുമതി ഫിലിപ്പൈൻസും ഇൻഡോനേഷ്യയും ഒക്കെ നടത്തുകയാണ് ഫിലിപ്പൈൻസിലെ കയറ്റുമതി പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലോട്ട് പോകാം അമേരിക്കയിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ബേബി ഫുഡും കോസ്മെറ്റിക്സിലോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മോശം ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ല വെളിച്ചെണ്ണ എന്നുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും സാധ്യതകൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയും വരും വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കയറ്റുമതി ഇനിയും ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിലേക്ക് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നം ഡെസ്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് പൗഡറാണ് ഡെസ്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് പൗഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ കയറ്റുമതി നമ്മൾ അത്ര മുൻപന്തിയിലല്ല ഇൻഡോനേഷ്യയും ഫിലിപ്പൈൻസും ശ്രീലങ്കയും വിയറ്റ്നാമും തായ്ലൻഡും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ നമുക്ക് പക്ഷെ എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരത്തോടു കൂടി ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദകർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരമുള്ള നാളികേരം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ അപ്പം മറ്റേത് രാജ്യത്തെക്കാളും ഗുണനിലവാരമുള്ള നാളികേരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പ്രാദേശികത പറയല്ല കേരളത്തിലെ നാളികേരം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഗുണനിലവാരം കൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വലിയൊരു സാധ്യത ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അത് അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവേറ്റർ കാർബൺ ആണ് ആക്ടിവേറ്റർ കാർബൺ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിന് മുകളിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ നമ്മുടെ കയറ്റുമതി ധാരാളം വ്യവസായ സമ്പത്ത് ധാരാളം എന്ന്
ഇനിയും ഓരോ വർഷവും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കൂടി കൂടിയോ നമ്മള് മറ്റുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സാർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെയധികം പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും ആക്ച്വലി കമ്പം വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഇപ്പൊ ധാരാളം ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇന്ത്യ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫിലിപ്പൈൻസും തായ്ലൻഡും പിന്നെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഒക്കെ ഉൽപ്പന്നം ലോകത്ത് മുഴുവനുണ്ട് നമുക്കും വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര ഗുണനിലവാരങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ വാങ്ങി നേടിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണി കീഴടക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഇപ്പം കാണുന്നു അത് നികത്തുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിനുണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയുടെ ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഏതാണ്ട് സീറോ കയറ്റുമതി ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒരുപക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പതിനായിരം മെട്രിക് ടണ്ണിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു മാത്രം വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിപണിയിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഞാൻ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് പ്രധാനം പറയാൻ തെറ്റിപ്പോയതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയുള്ളൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഒരു തേ കരിക്കിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ വില എത്ര കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും ഒരു കരിക്ക് ഒരു മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിനും അതുപോലെ വില നമുക്ക് ചിലവാകും കാരണം അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ തൊണ്ടോ ചിരട്ടയോ ഒന്നും നമുക്ക് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് എം എൽ കരിക്കും വെള്ളത്തിന് ഏകദേശം നമ്മൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപ ചിലവ് വരിക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മത്സരക്ഷമതയെ ശരിക്കും ബാധിക്കും അപ്പോൾ കരിക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ വിളഞ്ഞ തേങ്ങയുടെ വെള്ളവും ബിവറേജുകളായിട്ട് ബിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ ബിവറേജുകളായിട്ട് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് വലിയൊരു വിപണി കാരണം ലോകത്ത് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഈ വിപണി വലിയ തോതിൽ അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ നാളികേര സംസ്കാര യൂണിറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ തേങ്ങാവെള്ളം വേസ്റ്റായിട്ട് കളയാം ആരും അതിന് മൂല്യവർദ്ധന കൊടുക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊപ്ര വിട്ടെന്ന് ഒരു മൂല്യവർദ്ധന കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് പൗഡർ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ക്രീമോ മിൽക്കോ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ തേങ്ങാവെള്ളം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർ ഇതിനെ മൂല്യവർദ്ധന വരുത്തി വിപണനം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാവെള്ളം നമ്മുടെ തേങ്ങായുടെ തലവര തന്നെ മാറ്റി എഴുതുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാപ്പ് നമ്മൾ നീര എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നീരയിൽ നിന്നുള്ള പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ധാരാളം വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നീര പഞ്ഞ നീരയിൽ നിന്നുള്ള ഷുഗർ അതായത് ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഷുഗർ ഒരു വിഷയം ലോകത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിപണനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഷുഗറുകൾക്ക് വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നീരയിൽ നിന്നുള്ള ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കി മൂല്യവർദ്ധന കൊടുത്ത് വിപണനം ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഇത്തരം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് നാളികേര വികസന ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത്തരം നാളികേര അധിഷ്ഠിത മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് അവരുടെ യൂണിറ്റിന് വരുന്ന ഉൽപാദന ചെലവിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പരമാവധി അൻപത്
പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട് വിനാഗിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജി നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നെറ്റാടി കൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ജെല്ലി പ്രൊഡക്റ്റ് തേങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട് കോക്കനട്ട് ചിപ്സിന് ടെക്നോളജി നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ നീര പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഈ ടെക്നോളജികൾ എല്ലാം നമുക്ക് നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് ഈ ഇത് നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ടെക്നോളജി സായത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം തരാനുള്ള പദ്ധതികളും ബോർഡിലുണ്ട് ഞാൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ സമയം ഏതാണ്ട് തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻസ് മാത്രം കാണിക്കുകയാണ് ലെറ്റാടി കൊക്കോ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഫ്ലവേർഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ലൊരു ബിവറേജ് ആണ് വിൻഡാഗിരി ഏറ്റവും ചില ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സിന്തറ്റിക് വിനിഗറിന് നല്ല മത്സരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നാച്ചുറൽ വിനിഗറിലേക്ക് വരാൻ ഭാവി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അത് വിപണിയിൽ അധികം എത്തിയിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും നല്ല സംരംഭകർക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാധ്യത ഉള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പിന്നെ നീര നിങ്ങൾക്കറിയാം നീര ഇപ്പോൾ നീര നിങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നീര കൊണ്ടുള്ള മൂല്യവൃത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് നീര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാൻഡി കണ്ടു പീനട്ട് കാൻഡി വളരെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പീന പീനട്ട് കാൻഡി നീര ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ധാരാളം സാധ്യതകളുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നീരയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാണ് ട്രെയിനിങ് നാളികേര വികസന ബോർഡ് നടത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടി അത് ചെറുകിട സംരംഭകർക്കും വനിതകൾക്കും ഉപയോ പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന ചില പരിശീലന പരിപാടികൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് നാളികേര അധിഷ്ഠിത കൺവീനിയൻ ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് വിനാഗിരിയുടെ ഉണ്ട് നീര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂല്യവർഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് കരിക്ക് മിനിമലി ഇപ്പോൾ കരിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല എന്താ പറയുന്ന നല്ല ലേബലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പരിശീലനമുണ്ട് പിന്നെ ഇ ഡി പി ഉണ്ട് ഇത്രയും പരിശീലന പരിപാടികൾ നാളികേര വികസന ബോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് പി പി തീരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വലിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംസ്കൃത വസ്തു ലഭ്യമായ രാജ്യം നമ്മുടേതാണ് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാളികേര വിപണിയും നമ്മുടേതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയും നമ്മുടേതാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്തായാലും എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനും ധാരാളം സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു നാളികേര മേഖലയ്ക്കും ധാരാളം എക്സ്പോർട്ടർമാർക്ക് സഹായമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് വിപുലമായ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിപുലമായ സംവിധാനം കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങാറ്റം വരെയുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ചെറുകിട സംരംഭകർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട സംവിധാനം ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തിലേറെ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംഭരിക്കാനും ശേഖരിക്കാനും വലിയൊരു സംവിധാനമാണ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളികേര വികസന ബോർഡിനും അതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും ധാരാളം സഹായ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സംരംഭകരെ സഹായിക്കാൻ അവരെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള വിവിധ സഹായ ശ്രമങ്ങൾ സി പി സി ആർ ഐ നാളികേര വികസന ബോർഡും ഗവൺമെൻറ്റുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അവസരം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ പുതു സംരംഭകർക്ക് വലിയ ആകർഷണീയമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് സമയം ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാം അത് മുരളി സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം സംശയം ചോദിക്കാം കേട്ടോ സാറേ ഞാൻ എന്നാലെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എനിക്ക് അവസരം തന്ന സി പി സി ആറയുടെ എല്ലാ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതല്ല പിന്നീടൊരു അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണ് നാളികേര കയറ്റുമതി മേഖലയിലുള്ള വാണിജ്യ സാധ്യത സി ഡി ബി സ്കീമുകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നാളികേര സംരംഭകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ സെബാസ്റ്റിൻ സാറിന് സി പി സി ആറിയുടെ നന്ദി അടുത്തതായി ഇ നാം എന്ന വിഷയത്തെ കു
ഒന്ന് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാമോ ഒന്ന് കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ സെബാസ്റ്റിൻ സാർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തിനുള്ളില്ല സെബാസ്റ്റിൻ സാറിന് ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മീരയുടെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം യൂട്യൂബിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ സാർ അൺമ്യൂട്ട് ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ീര എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജീരയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നീര ജാഗറി ഷുഗർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് ആ നീര ജാഗറിയും ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ഷുഗർ ടേബിൾ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കരിമ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണല്ലോ സാധാരണ ആ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നീരയുടെ ഈ പറയുന്ന ജാഗറിയും ഷുഗർ ഷുഗർ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചസാര കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നീരയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പറ്റും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പം വൈ ഷുഗറിനെക്കാളും ജി ഐ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ് നീരയ്ക്ക് അപ്പം നീരയുടെ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ഈവൻ ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റ് പോലും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ പീനട്ട് ക്യാൻഡി വെച്ചു നമുക്കറിയാം പീനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കടലമിട്ടായി എറണാകുളത്തെ ഒരു സൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നീര പീനട്ട് ക്യാൻഡി വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ബിസിനസ് നീര ക്യാൻഡി ഈ പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന സംശയം തോന്നി അപ്പം അതുപോലത്തെ നീര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലഡുവും എല്ലാ സ്വീറ്റ്സും എല്ലാത്തരം ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും വൈ ഷുഗറിന് പകരം നീര ഷുഗർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീര കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഈവൻ നീര അതിൻ്റെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടും അത് പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നീര നമുക്ക് സ്വകാര്യ സംരംഭമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീര ലൈസൻസ് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമേ കിട്ടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നീര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് നീരയായിട്ട് വാങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആ നീര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മേടിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ നീര പീനട്ട് ക്യാൻഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ നീര വാങ്ങിക്കുന്ന സംവിധാനം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നീര എന്തോ ആ നീര സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിഷയം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നീര ഉൽപാദനം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ മനോഹരമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നീര് ഉൽപാദനം വളരെ കുറവാണ് ഒരു വിഷയം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നീര് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉൽപാദനം നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ സാർ
ഓക്കെ തുടങ്ങിട്ട് ഓക്കെ ഇനാമിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇനാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇനാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോവിഡിന് ശേഷം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രേഡിംഗ് ഫോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ പോലെയുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അതേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അതേ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈനാം വഴി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് അവരെ ഉൽപ്പന്നം പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അത് ട്രേഡേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ആ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് ശരിക്കും ഈനാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് ഒരൊറ്റ ട്രേഡിംഗ് പോർട്ടലാണ് അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളെയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിച്ചാണ് നമ്മൾ കോവിഡിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ചല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കർഷകർക്കും അതേമാതിരി തന്നെ ട്രേഡേഴ്സിനും ബെനിഫിറ്റ് ആകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആലോചിച്ച് ചെയ്ത ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഈ നാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വന്നു എന്ന് വേണം കരുതാനും നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും കേരളം അതിലോട്ട് വന്നത് ഈ ഈ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ്യിലാണ് കേരളം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ളത് മൊത്തം ആറ് മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ ആറ് മാർക്കറ്റ്സും ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പൈലറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അന്ന് എട്ട് സ്റ്റേറ്റും ഇരുപത്തൊന്ന് മാർക്കറ്റുകളുമാണ് അതിൽ ഭാഗമാക്കായിരുന്നത് പിന്നെ അത് വളർന്ന് രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മാർക്കറ്റുകൾ അതിൽ പങ്കാളികളായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് നേരത്തെ നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം വേണ്ടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ആപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർക്കറ്റുകൾ വന്ന് ഇപ്പം നിലവിൽ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ആയിരം മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഏകദേശം ഏകദേശം അല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് സ്റ്റേറ്റും അതേപോലെ മൂന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളും ഇതില് പങ്കാളികളായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു പിക്ചർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും എത്ര മാർക്കറ്റ്സ് ഈ നാമമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കാണ് മൊത്തം പതിനെട്ട് സ്റ്റേറ്റും മൂന്ന് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അടക്കം ആയിരം മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ഈ നാമിലിപ്പം പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് അതിൽ പത്താമതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിലെ ആറ് മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് അത് ആറ് മാർക്കറ്റ്സും അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം പത്ത് ആനയാറ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അതേമാതിരി തന്നെ എറണാകുളത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ മരടും കോഴിക്കോട് ഒന്ന് വയനാട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആറ് മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ആയിരമാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഉള്ളത് നിലവിലിപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മള് ഈനാം പാഡിയുണ്ട് പാൻ ഇന്ത്യ ആണ് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കമ്മോഡിറ്റീസ് നമ്മള് കേരളം റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയാറ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻ ഐറ്റംസ് ധാന്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണക്കുരുകളിൽ പെട്ട പതിനാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് മുപ്പത്തൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അമ്പത് സ്പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ വിളകളായിട്ടുള്ള പതിനാറ് ഐറ്റംസ് മിസ്ലീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് ഇത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സൗകര്യം കൂടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്
ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഒരു സുതാര്യമായ ഒരു ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിന് ഒരു സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോയതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനാമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിലൊരു ട്രേഡറും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു സെല്ലറും ഉണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സ് ആണ് കർഷകർ അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ അത് ഒരു കൺസ്യൂമറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിൽ എത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കമ്മീഷൻസും ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുകൾ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കൺസ്യൂമറെ അതേമാതിരി തന്നെ സെല്ലേഴ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ട്രേഡർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് അവര് ഉൽപ്പന്നം ഈ കർഷകർ ഉൽപ്പന്നം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് ശരിക്കും ഈ നാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ കാശ്മീരിലുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഹോൾസെയിലർ അവര് ഇങ്ങനെ പല ഹോൾസെയിലേഴ്സിന്റെ തട്ടുകൾ കൂടി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഒരു കാശ്മീരിലുള്ള ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയോ എന്തെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തനിമയായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈ ശൃംഖലകൾ കടന്നു വേണം പോകാൻ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാശ്മീരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില പറയുകയും ആ വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനും ആ ആ സാധനം അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് ഇത് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ശരിക്കും ഫാമേഴ്സും ബയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രേഡിനും കൂടെ നമുക്കിതിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഈ സംവിധാനത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡർ അടയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓരോ മാർക്കറ്റിലും അവരുടേതായ മാർക്കറ്റ് ഫീയും മറ്റു നിബന്ധനകളും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കർഷകരിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോൾസെയിലർ ആദ്യമായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മാർക്കറ്റ് ഫീ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എത്ര തവണ ആ ഉൽപ്പന്നം കൈമാറിയാലും അതിൽ വേറെയൊരു ഫീ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതൊരു വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് പലപ്പോഴും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഫീയും മറ്റ് ഇവിടെയൊന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു ഒരു വലിയൊരു നൂലാമാലയാണ് ഈ സംവിധാനം വഴി ഒഴി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ അല്ലെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും വേറെ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു സിംഗിൾ വിൻഡോ സർവീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ കർഷകൻ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇതിൽ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം കർഷകൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മുതൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആ മണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അസൈങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഗുണമേന്മ നമ്മൾ ഈ സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻ ലാബ് നിങ്ങൾ കർഷകൻ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുകയുള്ളൂ ആ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ സംവിധാനത്തിൽ കൂടിയാണ് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം അവർക്ക് ഇന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞ് നിശ്ചയിക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പറയുന്ന ട്രേഡർക്ക് ആ ഉൽപ്പന്നം കൈമാറുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പേയ്മെന്റും ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണമെന്നില്ല അന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ പേയ്മെന്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ അതിന്റെ ഇ പേയ്മെന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ചെല്ലാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ട്രേഡർക്ക് ആ ചെല്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ അട
ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ വില അൽക്ക അവിടെ നിന്നോട്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും പേയ്മെന്റും അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഈ റെക്കോർഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ നേരിട്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നം അവർക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും കർഷകനോ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡർക്കോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് സംവിധാനം കൂടെ ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഒരു പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഓർഡിനൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതുവഴി ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് സംവിധാനം കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ലെവലില് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ തലത്തിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് രീതി കൂടെ ഒരു ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത്തരം അത് പ്രാദേശികമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരസ്പരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഈ ആക്ടിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കർഷകർക്ക് അതേമാതിരി തന്നെ ട്രേഡർ രണ്ടുപേരെയും താല്പര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ട്രേഡേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഇതിൽ നിർബന്ധമാണ് അത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു അതാത് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ അതോറിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് ഓരോ ട്രേഡർക്കുണ്ട് ട്രേഡർ ഇതിൽ ഇ നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ലൈസൻസ് അത് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരാള് ഒരു ട്രേഡർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഇതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ സുതാര്യമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് എല്ലാം പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാട് എല്ലാ തലത്തിലും ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലില് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലില് ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലകൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് തേങ്ങയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇഞ്ചിയ മഞ്ഞൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് സ്ഥാനം ആണെങ്കിലും പച്ചക്കറി ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓരോന്നിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസിനും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് അപ്പൊ അത് അഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഇതിലുണ്ട് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനാം വഴി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്കൊരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കർഷകർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം കൊണ്ടുവന്ന് അതൊരു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡർക്ക് എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പൊ അതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഫിക്സ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മറ്റ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഇന്ന വില എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ മിനിമം റേറ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു കർഷകൻ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം റേറ്റ് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഹയസ്റ്റ് ബിഡർക്കായിരിക്കും ആ ഉൽപ്പന്നം
സാധനം അവിടെ ഇറക്കി ഒരു കടയിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അവർ പോവുകയാണ് അത് എത്ര വിലയ്ക്കാണോ എന്ത് തൂക്കത്തിലാണോ അത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവരറിയുന്നില്ല ഒരു തുട്ടു കടലാസിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും വരുന്ന വില അവർ എഴുതി കൊടുക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയോ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും കച്ചവടം ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ആ വില എന്താണെന്നുള്ളതും ആക്ച്വൽ തൂക്കം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വില എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കർഷകർക്കും അവരെ ഉൽപ്പന്നം അറിയാം ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു ഒരു ഒരു മോഡലായിട്ട് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഈ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട വില കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഇതിന്റെ പങ്കാളികളാവുകയാണ് ഞാൻ പറയില്ല ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നം ഇവിടെയല്ല അല്ല ഇപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോട്ടാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രേഡേഴ്സിന് നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് വല്ല നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമേഴ്സിനൊരു മെച്ചപ്പെട്ട വില ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അതിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഓരോ മാർക്കറ്റിലും പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വില ഈടാക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോൾസെയിൽ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കർഷകരെ എടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫീ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം വേറെ ചെലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാം ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ചെലവൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് അതിലൊരു ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം വരുന്നിടത്ത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വെയർ ഹൗസിങ്ങും ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനവും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻ സപ്ലൈ ചെയിന് അതും ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നാമില് ലോജിസ്റ്റിക് ഫോംസിനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ വഴി നമുക്ക് ഇത് ഉൽപ്പന്നം നേരെ ട്രേഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ട്രേഡർ ഇവിടെ വരണമെന്നില്ല അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പേയ്മെന്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാർമറുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിങ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിലയും മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ വില എന്തായിരുന്നു ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് അത് നടന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ കർഷകർക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇതിന്റെ സുതാര്യത തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കർഷകർ സാധാരണ രീതിയിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അവർ വിൽക്കുന്ന വില എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അവർ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ വില വാങ്ങിച്ച് പോരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരൊരു വില നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എത്ര വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കച്ചവടക്കാർ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വില അവർ ഉൽപ്പന്നത്തിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കർഷകർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാൻഡത്ത് അതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലുള്ള അല്ല മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിൽ ആരാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് എത്ര വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിവരം അപ്പ
ഇതിലൊരു ജി പി എസ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കർഷകർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അതാ ദിവസം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിബന്ധന ഏറ്റവും മാക്സിമം മൂന്ന് ദിവസത്തിനാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേയ്മെന്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പേയ്മെന്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം പിന്നെ പറയുന്ന ഇൻസെന്റീവ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഇൻസെന്റീവ്സ് എല്ലാം ഇതുവഴി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇതില് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു സിസ്റ്റമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മൊബൈൽ ആപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു കർഷകനും ഒരു ട്രേഡറോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഇത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇനാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ട്രേഡിംഗ് നടത്താനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ അവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അവർക്ക് കൂടുതൽ കർഷകരെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത് പല മാർക്കറ്റില് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതേ തന്നെ കർഷകർക്ക് കിട്ടിയ അതേ ഗുണം തന്നെ ട്രേഡേഴ്സിനും കിട്ടുകയാണ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ട്രേഡേഴ്സിനും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണ് ഓരോ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം കിട്ടും അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടും അതിന്റെ വില എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വിവരം അല്ലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്ര ദിവസങ്ങളുള്ള വില അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു വില നിശ്ചയിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉപരി അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ മാർക്കറ്റിലും അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ലാബുകൾ ഒരുക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ആ ലാബുകളിൽ ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്പെസിമെൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ സാമ്പിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടെ നിശ്ചയിച്ച് ആ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ ട്രേഡറുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലോട്ട് പോകും ട്രേഡർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഡാഷ് ബോർഡ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടും അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാർക്കറ്റിലുള്ള അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതിന്റെ പ്രൈസ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം അവർക്ക് അതുവഴി കാണാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബിസിനസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഇപ്പം മൊബൈൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉള്ളതാണ് മൊബൈലിൽ ഇത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അതുവഴി അവർക്ക് ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമില്ല എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആസ്പെക്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവര് പേയ്മെന്റ് മാത്രം ചെയ്താൽ അപ്പം ഇവിടുന്ന് കമ്മോഡിറ്റി അയക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിലെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ചെല്ലാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെല്ലാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ചെല്ലാൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫാമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയും അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡേഴ്സിനുള്ളത് ഒരു എഫ് പി ഒ മോഡ്യൂൾ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ മാർക്കറ്റും ഏതെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെ ഒരു എഫ് പി ഒക്കും കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫാമേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇതിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പം മാർക്കറ്റ് വഴിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഓർഡിനൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫാം ഗേറ്റിലും ഈ ട്രേഡിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോഡ്യൂൾ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ക
അപ്പൊ ആറ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പതിനാല് ജില്ലകൾക്കായിട്ട് ആറ് മാർക്കറ്റ്സെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കാസർഗോഡ് ഉള്ളവർ ഒരു പക്ഷെ കോഴിക്കോട് വന്ന് ഈ മാർക്കറ്റ് വഴി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കാസർഗോഡ് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരെ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മോഡിയോൾ തയ്യാറാക്കി തരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രേഡേഴ്സിനുള്ള വലിയൊരു മെച്ചമാണ് അവർക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് സർവീസ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കമ്മോഡിറ്റി അവർ വാങ്ങിയ കമ്മോഡിറ്റി അത് ഇവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഒന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയായിരിക്കും ഒരു കർഷകൻ അവരെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എൻട്രി തലത്തിൽ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഓൾറെഡി ഇവര് ഇനാമില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം കർഷകരാണെങ്കിലും ശരി ട്രേഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി കർഷകർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ആസെറ്റ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇതനുസരിച്ച് ഈ ആറ് മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കർഷകര് ഫാം ഗേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് മോഡ്യൂൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ട്രേഡിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ആറ് മാർക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണം ഒന്ന് ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി രണ്ട് ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിന്റെ കോപ്പി ഇത് ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കോപ്പി മൊബൈലിലോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഒന്ന് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫാമേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സംവിധാനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതൊരു മസ്റ്റ് ആണ് ഈ നാമില് അപ്പൊ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ട്രേഡേഴ്സും ട്രേഡേഴ്സും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സും പാൻ കാർഡും കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരെയും കൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാമേഴ്സും രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ പ്രമേയം ഒരാൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഈ ആറ് മാർക്കറ്റുകളിലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാത്രം മതി അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഓഫീസുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സാധ്യമാകും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാമർ വരികയാണെങ്കിൽ അവരൊരു അവരെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗേറ്റ് എൻട്രി അവിടെ കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു ഏകദേശം അതൊരു ആക്യുറേറ്റ് വെയിറ്റ് ആയോണമില്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു വെയിറ്റ് കണക്കാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ സംവിധാനം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈനാമിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് എത്ര ലോട്ടായിട്ട് തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതൊരു മാർക്കറ്റില് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പണികളാണ് ഫാമേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു കടമ്പയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ വന്ന് അത് അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയിറ്റ് ഉദ്ദേശ വെയിറ്റ് എത്ര
മൊബൈലോ ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ നിർബന്ധമില്ല മൊബൈലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിൽ അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്ര കർഷകർ ഇന്ന ഉൽപ്പന്നം ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇന്ന വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാണെന്നുള്ളത് ആ ട്രേഡർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് പല ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കും ആ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിഡ് പോവാം അതോടുകൂടി ബിഡിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയാളെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യും അത് കർഷകർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ മൊബൈലില് ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴി കർഷകർക്ക് ആരാണ് അയാൾക്ക് എത്ര വില ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളതും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ വിറ്റു പോയി എന്നുള്ളതും അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അതിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ പേയ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് ആ പേയ്മെന്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വില അതിന് കണക്കാകും ഒരു കി ഒരു ലോട്ടിന് ഇത്ര വില എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വില കണക്കാക്കി ഒരു സെയിൽ അഗ്രിമെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സെയിൽ അഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെയിൽ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സെയിൽ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പരാമീറ്റേഴ്സും അതിന്റെ ബില്ലും ഈ ട്രേഡർക്ക് ഒരു ചെല്ലാനും ട്രേഡർക്ക് കിട്ടും അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാങ്കിൽ ആ ചെല്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഫാമേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ പിന്നെ ബാങ്കിങ് വഴിയോ ആ പേയ്മെന്റ് കിട്ടില്ല ആ കമ്മോഡിറ്റി ആ ട്രേഡേഴ്സ് കൈമാറുന്നുണ്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ ശേഷം ഒരു ഗേറ്റ് എക്സിറ്റ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് എക്സിറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു നക്ഷലിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സംവിധാനം ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആർക്കും ഇതിലൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല കർഷകർക്കും അവർ വില പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും ഫാർമർക്കും അതിന്റെ ഒരു അല്ല ട്രേഡർക്കും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അവർക്ക് എഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ വില എല്ലാം എല്ലാം ഒരു സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഇതിനെ കാണാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആദ്യം അവർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ കൂടെ ഈ ഇത് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പിൽ വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രേഡർക്കും ചെയ്യാം അതേമാതിരി തന്നെ കർഷകർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ സംവിധാനത്തിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസും അതിന്റെ ലോട്ടിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എന്തായി ബിഡിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ സാമ്പിളിങ് എസ് ഐ എല്ലാം പേയ്മെന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും എസ് എം എസ് അലേർട്ട് വരെ അലേർട്ട് വരെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ജി പി എസ് സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മാർക്കറ്റ് ഇനാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓരോ മാർക്കറ്റിലോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ വഴി വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഒമ്പത് ലാംഗ്വേജസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒമ്പത് ഭാഷയിൽ ഈ ആപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൽ എഫ് പി ഒസിന് ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ സ്വന്തം നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം എഫ് പി ഒ മാർക്കറ്റിൽ അതാത് മാർക്കറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ ഫാമസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർഗനൈസേഷന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എഫ് പി ഓസ് മാർക്കറ്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ഇനാമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സംവിധാനം തന്നെ എഫ് പി ഓസിനും ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരു കളക്ഷൻ സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ട്രേഡിംഗ് സംവിധാനം മുമ്പോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എഫ് പി ഒ പക്ഷേ എഫ് പി ഒ തലത്തിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ തന്നെ ഒരു മോഡ്യൂളായിട്ട് ഇനാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഈ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന അതേ ബിഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ തന്നെ എഫ് പി ഒക്ക് നടത്താം അതിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനമുണ്ട് ക്വാളിറ്റി അഷർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ക്വാളിറ്റി അസ് ഐ ലാബിൽ ക്വാളിറ്റി അഷർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് കൂടി കൂടി തന്നെ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ സംവിധാനങ്ങളും എഫ് പി ഒ തലത്തിലും കൂടെ നടത്താവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എൻട്രി വരും ലോട്ട് ക്രിയേഷൻ വരുന്നു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എസ് എ നടത്തുന്നു അതിലൊരു ബിഡ് ക്രിയേഷൻ നടത്തി ബിഡിംഗ് നടത്തുന്നു അത് ആ ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അവരെ പേഴ്സണൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വരുന്നു പേയ്മെന്റ് എഫ് പി ഒക്ക് ലഭിക്കുന്നു പേയ്മെന്റ് ആരാണ് വാങ്ങിക്കുന്ന ട്രേഡർ എഫ് പി ഒക്കെയാണ് നൽകുന്നത് എഫ് പി ഒ അത് അവരവരെ അതാത് കർഷകർക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നേരിട്ട് ട്രേഡർ പമസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ട്രേഡർ നേരിട്ട് എഫ് പി ഒ കൊടുത്ത് എഫ് പി ഒ അത് അതാത് കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും കൂടെ ഇത് പിന്നെ ഇതിന്റെ എഫ് പി ഒയുടെ ഒരു പുതിയ സ്കീമാണ് ഒരു പക്ഷെ പലരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് പി ഒയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വർഷം ഏകദേശം പതിനായിരം എഫ് പി ഒസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പതിനായിരം ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ താഴ്വാരങ്ങളല്ലേ പ്ലെയിൻ റീജിയണിൽ മുന്നൂറ് കർഷകരെങ്കിലും ഒരു എഫ് പി ഒയുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം മിനിമം ആണ് പറയുന്നത് അത് മലപ്രദേ മലമ്പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി ആയിട്ടുള്ള ടെറൈനിലാണെങ്കിൽ നൂറ് കർഷകർ മതി ഒരു എഫ് പി ഒ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ പ്ലെയിൻ നിലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറും ഒരു ഹില്ലി ട്രാക്കിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നൂറ് കർഷകരെ പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ നാഷണൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസിയെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവഴി അവർക്ക് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവരെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഞ്ച് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസ് ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കും ആസ്പിറേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ജില്ലകൾ എനിക്ക് വയനാട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആസ്പിറേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാസർഗോഡ് മറ്റ് കോഴിക്കോട് എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ കാസർഗോഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും വയനാട് ജില്ല ആസ്പിറേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത്തരം ജില്ലകളിൽ ആസ്പിറേഷൻ ജില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഓരോ എഫ് പി എന്ന രീതിയിലുള്ള ടാർഗറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഗവൺമെന്റ് കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കർഷകരൊരു അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് എല്ലാ കർഷകരെ ഒരേ താല്പര്യമുള്ള കർഷകരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൊടക്കീഴ് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് നൂലമാലകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഫ് പി ഒസിനെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എഫ് പി ഒസും അത് മറ്റ് ജില്ലകളിലല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോ ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നാല് തേങ്ങയാണ് നാളികേരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുക്കാവുന്
ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് അവർ എഫ് പി ഒയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മാർക്കറ്റുകളായി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർഷകരുടെ അവരെ അവരുടെ ഭാഗമായി റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ നാഷണൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തൊട്ടക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ദ്രുതഗതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗം വഹിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഈ ആറ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കർഷകർക്കും അതേമാതിരി തന്നെ കച്ചവടക്കാർക്കും അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ കർഷകരും നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ് നടത്തുന്ന ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷെ ഇനി ഈ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഇനം പോലെയുള്ള സംവിധാനം വഴി അത് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് വരുന്ന ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നിർബന്ധിതരാകാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയില്ല അത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ കർഷകർക്കും അതേമാതിരി തന്നെ കച്ചവടക്കാർക്കും ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ എല്ലാവരും ഈ സംവിധാനത്തിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്നാണ് ഒരു അവസരം ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഇതിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത നമ്മുടെ സി പി സി ആർ കാസർഗോഡിലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്ക് യു ദേശീയ കാർഷിക വിപണി കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അജയ് അലക്സ് സാറിന് സി പി സി ആറിന് നന്ദി സർ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ അതിലൂടെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തതായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ശ്രീ ബാബുരാജ് സർ ആണ് സർ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടത്തുരുത്തി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അഗ്രി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേൾക്കാമല്ലോ ഹലോ ആ ഓക്കെ എല്ലാവരും രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ് കേക്കാവല്ലോ കേക്കാവല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തുന്ന ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖേന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരു പതിനാറ് വർഷമായി അതിന്റെ ഒരേ റേറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അതിന്റെ റേറ്റുകളൊക്കെ വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൃഷിഭവൻ വഴി കർഷകർക്കൊക്കെ അറിവുള്ളതാണ് എല്ലാ കർഷകരും ആ ഇൻഷുറൻസിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കൃഷിഭവനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിളകൾക്കും തന്നെ ആ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നെല്ല് തെങ്ങ് അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രീമിയം മാത്രമേ നമ്മളതിന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് തെങ്ങ് നെല്ല് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ 
പ്രീമിയവും അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ കിട്ടുന്ന തുകയും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം അധികം ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പത്തെങ്കിലും ആ കർഷകൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ തെങ്ങൊന്നിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് അടച്ചാൽ അഞ്ച് രൂപയെ പ്രീമിയം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ അതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാര തോതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരു തെങ്ങിന് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമുങ്ങിനും പത്തു മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കായ്ഫലമുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു തെങ്ങിന് ഒന്നര രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തോത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വിളകൾക്കും റബ്ബർ കശുമാവ് ഏത്തവാഴ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിളകൾക്കും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഏത്തവാഴയുടെ പറയാം ഏത്തവാഴ പത്തെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കർഷകന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചാണ് ഏത്തവാഴയ്ക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് തുക അത് കുലയ്ക്കാത്തതിന് നൂറ്റമ്പത് രൂപയും കുലച്ചതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും അല്ല കുലച്ചതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആ അതാത് കൃഷിഭവനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ തന്നാണ്ട് കരമടച്ച രസീതും ആയിട്ട് കൃഷിഭവനിൽ സം കൃഷിഭവനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവിടുന്ന് ആ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് വഴിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നത് അതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ വിളകൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് അധികം പറഞ്ഞ് ബഹുമടിപ്പിക്കണം എന്നില്ല അതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴിയുള്ള ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമാ യോജന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തുകകൾ അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് നല്ല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ക്രോപ്പുകളെ തന്നെ തന്നെ കോട്ടയത്താണെങ്കിൽ നെല്ല് വാഴ മരച്ചീനി അങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾക്കാണ് ഫസൽ ബീമാ യോജന എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രീമിയം തുകയാണ് കർഷകർ അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നഷ്ടപരി അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് വാഴയ്ക്ക് രീതിയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പല കൃഷിഭവനിലും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിലുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ രീതിയിൽ ആ ഫസൽ ബീമാ യോജന എന്നുള്ള ഇൻഷുറൻസിൽ നമുക്ക് അംഗമാകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ കാലാവസ്ഥ അടിസ്ഥിതമാക്കിയിട്ടുള്ള നഷ്ട കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതും ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും പല രീതിയിൽ പല ക്രോപ്പിനുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് കവുങ്ങ് കുരുമുളക് ഇഞ്ചി കരിമ്പ് മഞ്ഞൾ കൊക്കോ പച്ചക്കറികൾ അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പല ക്രോപ്പുകൾക്കാണ് ഓരോ ജില്ല അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത് അതും ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ്റെ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ പ്രീമിയം ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അതിൽ നെല്ലിന് എൺപതിനായിരം രൂപയും കവുങ്ങിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും വരെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് തുകയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വരെയുള്ള പ്രീമിയം തുകയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് അത് കർഷകൻ നേരിട്ട്
ബബുരാജ് സാറിന്റെ കണക്ഷൻ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അത് കൃഷിഭവന് തൊട്ടടുത്ത് കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ായി ബന്ധപ്പെട്ടാ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ബാബുരാജ് സാറിന് നന്ദി സർ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ചാനലിൽ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന് അതുവഴി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോ അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ എന്റേതല്ലേ അതെ സർ ഇതാ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻകുബേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സി പി സി ആർ എ കാസർഗോഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കെ മുരളീധരൻ സാർ ആണ് സർ കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻകുബേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻചാർജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ അതായത് നമ്മളുടെ കർഷക സംരംഭങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടാനും മറ്റു അതൊരു അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തുടങ്ങിയത് പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖലയിൽ വളർന്നു വരുന്ന സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അപ്പൊ അതിൽ ടെക്നോളജി എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ക്രെഡിറ്റ് എവിടുന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാകാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മെഷീനറി എവിടുന്നെല്ലാം മേടിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് തരാനും അതുപോലെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലുള്ള അഡ്വൈസറി മെന്റർഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സി പി സി ആർ ഐ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ കാസർഗോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊച്ചിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി കോഴിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ റിസർച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൂടാതെ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള തൃശ്ശൂരിലെ ആർ കെ വി യുടെ കീഴിലുള്ള എ ബി അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂരിലുണ്ട് തമിഴ്നാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പല ഏകദേശം പത്ത് അൻപതോളം അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും 
അതത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ടെക്നോളജീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാം അല്ല ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്കോപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സംരംഭം അതിനെ ആ മുളയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അതിനെ കൈപിടുത്തു കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കട നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റർപ്രണേഴ്സിന്റെ കയ്യിലോട്ട് എത്തിക്കുക അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം നൽകുക അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊതുവെ സംരംഭകത്വം നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഈ ഒരു ആത്മനിർഭർ കൃഷിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ഇൻകം ഫാമേഴ്സ് ഇൻകം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ പ്രൈസ് എല്ലാം നേടുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേറ്റീസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ അവയർനെസ് ക്യാമ്പ് ഇതുപോലുള്ള സെമിനാറുകൾ എക്സിബിഷൻ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് സംരംഭകർ ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഒന്ന് ടെക്നോളജി വാങ്ങാനുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സി പി സി ആർ ഐ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടെക്നോളജി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ മെമ്മോറണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അത് സൈൻ ചെയ്താൽ അതിന് എല്ലാ ടെക്നോളജീസിനും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ഫീസുണ്ട് അതുകൂടി അടച്ചിട്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ ട്രെയിനിങ് നൽകും അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും പിന്നെയുള്ള ഒന്ന് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന്റെ മെഷീനറീസ് ലൈസൻസിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പല പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ സമയദൈർഭ്യ സമയദൈർഘ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായിട്ട് വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് ബീൻ ടു ബൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൽപ്പ ക്രഞ്ച് വെഗാൻ ഡെലിക്കസി തുടങ്ങിയ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കോക്കനട്ട് മെയിൻ കോക്കനട്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിലുണ്ട് ഓ കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ ആറു മാസമോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ഇത് വിജയപ്രദമാക്കാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കംപ്ലയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ സോ ദർ ആൾസോ വി വിൽ ഗിവ് സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഒരു പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറ്റലിയിലോട്ട് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി അപ്പൊ അത് അന്നേരം ഈ നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് ബോർഡിന്റെ കീഴില് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഒന്നും തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ ഈ കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് വളരെയധികം പ്രചാരം ഇപ്പോൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ പല ഇൻക്യുബേറ്റീവ്സിന്റെ എഫേർട്സ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സംയുക്തമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്സ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് സി പി സി ആർ ഐ അഗ്രി ബിസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറെല്ലാം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് എന്നുള്ള ബേസിസിലാണ് നമ്മളിത് നൽകുക ഇൻക്യുബേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിഭാഗം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി മേടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടെക്നോളജി
പിന്നെ കൊളാബറേറ്റീവ്സ് മോഡൽ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു യങ് എന്റർപ്രണർ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കോക്കനട്ട് ഗ്രേറ്റിങ്സ് തേങ്ങ ചിറകി ഇത് ഫ്രോസൺ ചെയ്യാതെ സാധാരണ ഒരുവിധം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാതിരിത്തെ കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ അതിന് പാക്കേജിങ് പ്രൊസീജിയർ ഷെൽഫ് ലൈഫ് സ്റ്റഡീസ് അതെല്ലാം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ടെക്നോളജി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹാങ്ക്യു ഐസ്ക്രീം അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെഗൻ കോക്കനട്ട് ഡെലിക്കസി എന്നുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള അവരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫോർമുലേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തി അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ജനറേഷനും നമുക്ക് സി പി സാറിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻക്യുബേറ്റീവ്സിന്റെ ഒരു വിവരണാണ് ഇത് അങ്ങനോട് മാറി ഇത് കുറച്ച് പഴയ സ്ലൈഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻഹൗസ് ഇൻക്യുബേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒറിജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് തുടങ്ങിയവയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലും മറ്റുള്ള ഫാം ഇൻപുട്സ് ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളെ ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രേയിങ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസെക്ട് അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആയിട്ടും നമ്മൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ചിലതൊക്കെ പഴയതാണ് ചിലതൊക്കെ റീസെന്റ്ലി നമ്മളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വളർന്നു വന്നവര് പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് സി പി സി ആർ ഐ ടെക്നോളജിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നൽകാം അതായത് നമുക്ക് സംരംഭക സാധ്യതയുള്ള ടെക്നോളജി സംരംഭകർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി സി പി സി ആർ ഐ നിന്നുള്ള രണ്ടു തരം ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ എല്ലാ കർഷകർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അത് നമ്മൾ വെബിലും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേദികളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ടെക്നോളജി ലൈസൻസിങ്ങിലെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഡിസെമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഒന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാം നമ്മളുടെ വെറൈറ്റീസിന്റെ സീഡ്ലിങ്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ കർഷകർക്കും ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു നഴ്സറി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സറി ഇപ്പോൾ സി പി സി ആർ ഐയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വെറൈറ്റീസിനെ ഫർദർ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ നഴ്സറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ലൈസൻസിൽ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇനി മുതൽ അധികാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു റൂളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ പന്ത്രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഒരു ഫേം ലൈസൻസ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് സീഡ്ലിംഗ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കോക്കനട്ടിന്റെ കേസിൽ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള ഏരിയ കൂടിയാണ് പിന്നെ നഴ്സറി വെഞ്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ചില ബയോടെക്നോളജി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിയിലുണ്ട് ഒന്ന് എംബ്രിയോ കൾച്ചർ ഭ്രൂണം മാത്രം ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഭ്രൂണം ഭ്രൂണം മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ തേങ്ങ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഭ്രൂണം മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള തെങ്ങിൻതൈ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അതുപോലെ പോളൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പൂങ്കുലിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പോളൻ കിട്ടും നമുക്ക് പൂമ്പുടി കിട്ടും അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ അത് നശിക്കാതെ ക്രയോ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി പിന്നെ മോളിക്കുലർ മാർക്കേഴ്സ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല ടെക്നോളജീസ് നമ്മളുടെ
ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജിയും അഞ്ചാം ഏകദേശം എട്ട് പത്ത് ഫേംസ് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റണ്ണിങ് ഉണ്ട് വളരെയധികം നല്ല നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നുണ്ട് സംരംഭം അവരുടെ സംരംഭങ്ങൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി തന്നെ ടെൻഡർ കോക്കറേറ്റ് ഹസ്ക് കമ്പോസ്റ്റിങ്ങും കോക്കറേറ്റ് ബയോചോണ അത് ടെക്നോളജി ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ നമുക്ക് കുറെ കേര പ്രോബയോ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ കേര പ്രോബയോ വളരെ വിജയകരമായി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ മിക്സ്ചേഴ്സ് കൽപ്പ പോഷകൻ കൽപ്പ വർദ്ധിനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് റെഡിയാണ് ടെക്നോളജീസ് വേറെ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബയോ കൺട്രോൾ ഏജൻസി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊമ്പൻ ചെല്ലിയെതിരായിട്ടുള്ള മെച്ചറൈസ്യം അതുപോലെ ട്രൈക്കോഡർമ കേക്ക് ഫോർമുലേഷൻ മറ്റു പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ കേക്ക് ഫോർമുലേഷൻ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബെഡ് റോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗാനോഡർമ ബിൽച്ച് അതിലൊക്കെ സ്റ്റെം ബിൽഡിങ് അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് ഈറ്റിംഗ് കാറ്റർപ്പിലറിനെതിരായിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് അതും നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചിലത് ചിലത് ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ടെക്നോളജീസ് പിന്നെ ഫിറമോണിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാനോ മെട്രിക്സ് അതൊരു നാനോ പാർട്ടിക്കൾ ആണ് അത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇത് മൂന്ന് കമ്പനികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാർട്ടിൻ സാർ പറയുകയുണ്ടായി മൈക്രോ ഫുഡ് സെക്ടറിലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസിംഗ് സെക്ടർ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടറിലുള്ള സാധ്യതകൾ അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നോളജിയാണ് വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മുടെ സി പി സി ആർ ഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ടെക്നോളജി സാധാരണ കിച്ചൺ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പിന്നെ മെക്കനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേരളത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന മെത്തേഡിന്റെ ഒരു മെക്കനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഒരു അഞ്ഞൂറ് തേങ്ങ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തേങ്ങ ഇട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ തേങ്ങ വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്കെയിലബിലിറ്റി ഉള്ള താഴോട്ടും മേലോട്ടും സ്കെയിലബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു പ്രോസസിംഗ് മെത്തേഡാണ് സി പി സി ആർ ഐ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇൻഡസ്ട്രി പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മോഡൽസ് ആകുമ്പോൾ അത് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരും അപ്പൊ ചെറുകിടായിട്ട് ചെറുത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് പറ്റിയ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വേറെ ഒരു വളരെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ രൂപ മുതൽ മടക്കി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏത് എവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആണ് ഏറ്റവും വളരെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് കാരണം പല സംരംഭകർക്കും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ ഒരു സപ്ലൈ ചാനൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് ടെൻഡർനട്ട് ബേസ്ഡ് കോക്കനട്ട് വാട്ടറും കോക്കനട്ട് വാട്ടർ വെച്ചുള്ള വിനീഗർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടെക്നോളജീസ് പിന്നെ കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫെഡറേഷൻസിന് ലൈസൻസിങ് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ നീര ടാപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പല വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നീര ടാപ്പ് ചെയ്യാം കൺവെൻഷനലായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കെമിക്കൽ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ ഐസ് ബോക്സിലോട്ട് നീര കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സി പി സി ആർ ഐയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ കൽപ്പരസ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അത് തീർത്തും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാനീയമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ക്വാളിറ്റി കോക്കനട്ട് ഷുഗറും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് മറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്
പിന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ള ഒന്നാണ് ചെറുകിട കർഷകർക്കുള്ള കോപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് ചിരട്ട വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ തേങ്ങ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കൊപ്രയാക്കി മാറ്റാനുള്ള കൊപ്ര ഡ്രയേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം തേങ്ങയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ല കൊപ്രയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പ്രായോഗിക്കാൻ ഇത് ചെറുകിടക്കാർക്കുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് മുതലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറും അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ ലൈസൻസീസ് സി ബി സി ആയി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് സഹകരിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സി പി സി ആർ ഐയുടെ ബിസിനസ് വിങ് ആണ് കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ കൽപ്പ അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും കൽപ്പ ഗ്രീൻ ചാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഇതേ ചാനലിൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും കൽപ്പ ഗ്രീൻ ചാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് വെബ് വെബ് ഈ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ബോധ ഇത് ഇത്തരം ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സംരംഭകർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായം നൽകുന്ന മറ്റുള്ള മേഖല മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുടെ പ്രഭാഷണം അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച പത്തൊമ്പതിന് നമ്മുടെ അഞ്ച് അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് സി എ എഫ് ടി സ്വിഫ്റ്റ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി ചെന്നൈയിലെ സിബ അതും ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജി പിന്നെ മീറ്റിൻ്റെ ഹൈദരാബാദിലെ മീറ്റ് ടെക്നോളജി പിന്നെ മഷ്റൂമിൻ്റെ സോളൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അതുപോലെ മില്ലറ്റ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിളയാണ് ഇപ്പോൾ മില്ലറ്റ് അത് സ്വർഗം എന്നൊക്കെ ഉള്ള മില്ലറ്റുകൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ വിവിധ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ കൽപ്പ ഗ്രീൻ ചാറ്റിൽ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഈ കൽപ്പ ഗ്രീൻ ചാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് നൂറോളം പേർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതലാവുക മാത്രമേ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ലഭിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച ത്രിദിന കാർഷക പരിശീലന പരിപാടി ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ഇതിന്റെ സമ സമാപന പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏവരെയും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതേ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാവുന്നതാണ് നന്ദി ഓക്കെ നിഹാദ് വി വിൽ എൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സർ ഓക്കെ സർ